செவன்த் லெசன்ல போன வாரம் ஒன்று நடத்த ஆரம்பிச்சிருந்தேன் இல்லைங்களா அதை இன்னைக்கு நடத்திடலாம் எயித் லெசன் கொஞ்சம் முடிச்சுக்கலாம் எயித் லெசன் எடுத்துக்கோங்க எல்லாரும் புக்கு வச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஜாம் போர்டு தெரியுதுங்களா அதாவது வெப்ப இயக்கவியல் அப்படிங்கிற ஒரு பாடம் இது ஆல்ரெடி நீங்க லெவன்த்ல படிச்சிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் லெவன்த் ஸ்டூடெண்டா இருக்கிறீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு நடத்த ஆரம்பிச்சிருக்க மாட்டாங்க மேபி ஒரு சில ஸ்கூல் நடத்தி இருப்பாங்க நீங்களே படிக்கிறீங்களா வெப்ப இயக்கவியல்ல ஃபர்ஸ்ட் 1 மார்க் கோலின் நிலை வெக்டாரும் நேர்க்கோட்டு உந்தமும் ஒன்று கொண்டு செங்குத்தாக அமைவது சிஸ் 8th 8th lesson சிஸ் சார் நான் 6th எடுத்து வெச்சிட்டேன் அத அத 8th lesson போங்க அதல நடத்தி காணிக்கும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லையா இருக்கு சார் ஆனா எடுக்கும்போது தப்பா எடுத்துக்கோங்க கோடை காலத்தில் சாதாரண நீரில் குளிர்ந்த பின்னர் நமது உடலில் கொஞ்சம் என்ன கொஸ்டின் வெப்பமான கோடை காலத்தில் சாதாரண நீரில் குளித்த பின்னர் நமது உடலினுடைய அக ஆற்றல் குறையும் அக ஆற்றல் அதிகரிக்கும் வெப்பம் குறையும் அக ஆற்றல் மற்றும் வெப்பத்தில் மாற்றம் நிகழாது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க அதாவது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா வெப்பமான கோடை காலம் அப்படிங்கும்போது சுற்றுப்புறம் பார்க்கும்போது நம்ம எப்படி இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா கொஞ்சம் வெப்பநிலை அதிகமா இருக்கும் கோடைகாலம் அப்படின்னு சொன்னாலே நார்மலா குளிர்காலத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது கோடை காலத்துல சுற்றுப்புறம் வந்து அதிக வெப்பநிலையில இருக்கு இல்லைங்களா சூழல் அப்படின்னு சொல்லுவான் சுற்றுப்புறம் வந்து அதிக வெப்பநிலை அப்ப அந்த அதிக வெப்பநிலை நம்ம பாடியில கொஞ்சம் வெப்பநிலை அதிகமா இருக்கிற மாதிரி இப்ப என்னன்னா அந்த நேரத்துல சாதாரண நீரில் வெந்நீர்ல குளிக்கிறது இல்லை சாதாரண நீரில நம்ம குளிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அப்ப என்ன நடக்கும் அந்த சாதாரண நீர் வந்து நம்ம உடம்பு மேல படும் போது நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த வெப்பத்தை இந்த தண்ணீர் நம்ம குளிக்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த தண்ணீர் வந்து அந்த வெப்பத்தை வாங்கும் அப்ப என்ன ஆகும் நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய வெப்பநிலை குறையுது அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்கா அக ஆற்றலும் குறைஞ்சிரும் புரியுத என்ன சொல்லணும்னு கோடை காலத்துல சுற்றுப்புறத்தினுடைய வெப்பநிலை அதிகமா இருக்கும் சோ நம்மளுடைய பாடி வெப்பநிலை அதிகமாகும் அப்போ நம்ம வந்து குளிர்ந்த நீர்ல குளிக்கும் போது அந்த குளிர்ந்த நீர் என்ன பண்ணும் நம்ம பாடியினுடைய வெப்பநிலையை வாங்கிக்கும் வெப்பச்சம நிலையை வாங்கணும் இல்லைங்களா வெப்பச்சம நிலையை அடையணும் அப்ப அந்த வெப்பத்தை வாங்கிக்கும் பொழுது நம்ம உடல் நிலையினுடைய வெப்பநிலை குறைஞ்சோம் வெப்பநிலை வெப்பநிலை குறைந்தால் அக ஆற்றலும் குறையும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அக ஆற்றல் நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றல் தான் அக ஆற்றல்னு சொல்றோம் அந்த அக ஆற்றல் குறைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லலாம் புரிஞ்சுதான் நான் என்ன சொன்னேன் புரியுதுமான 
வாயில் விதி அப்படின்னு ஒண்ணு படிப்போம் வாயில் விதி என்ன சொல்லுது பிவி ஈக்குவல் டு மாரிலி பாரு நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியணும் என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா நல்லியல்பு வாயு சமன்பாடுன்னு படிச்சிருப்போம் படிச்சிருக்கீங்களா வாயு சமன்பாடு அப்படின்னு சொல்லி வாயு சமன்பாடு யாருக்கா ஞாபகம் இருக்கா வாயு சமன்பாடு வாயு சமன்பாடு யாருக்கா ஞாபகம் இருக்கா பாருங்க பிவி ஈக்குவல் டு என்கேடி அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு இல்லைன்னா பிவி ஈக்குவல் டு ஸ்மால் என்ஆர்டி அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு இப்ப இந்த பிவி ஈக்குவல் டு என்கேடி அப்படின்னு சொல்லும் போது வாயில் விதியை பத்தி பாக்குறோம் வாயில் விதி என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா வெப்பநிலை மாறிலி அப்படின்னு சொல்லுது வாயில் விதி படி வெப்ப எண்ணுங்கிறது அவகேற்ற எண் கேங்கிறது போல்ஸ்மேன் மாறிலி இப்ப இந்த டிஐயும் நீ மாறிலின்னு வச்சீங்கன்னா அப்ப பிவி ஈக்குவல் டு மாறிலி நல்லா பாருங்க பிவி ஈக்குவல் டு என்கேடின்னு சொல்லும் போது இந்த டி வந்து மாறிலின்னு வச்சுட்டீங்கன்னா அப்ப வலது பக்கம் முழுவதுமே மாறிலி அப்ப பிவி வந்து மாறிலின்னு சொல்லலாம் இது பாயில் விதி அடுத்தது பாருங்க சார்லியும் படிச்சிருக்கீங்க சார்லஸ் விதி இதே பிவி ஈக்குவல் டு என்கேடி சொல்ற இல்லைங்களா இதுல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன படிச்சிருந்தோம் V equal to, பாருங்க இந்த என் கே டிவைட் பை பிங்கிறது என்னது மார்லி இது மார்லி மார்லி இன்டு டி மார்லி எடுத்துட்டோம்னு என்ன சொல்லலாம் வி ஆனது டிக்கு நேர்த்தகவே அப்படின்னா விக்கும் இந்த டிக்கும் ஒரு கிராஃப் போடுறோம் இது வி இது வந்து டி வி என்பது பருமன் டி என்பது வெப்பநிலை மாறா அழுத்தத்தில் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல இந்த கிராஃப் எப்படி இருக்கு நேர்கோடாக இருக்கும் ஆப்ஷன் இருக்குதா நான் சொன்ன ஆப்ஷன் இருக்குதா இருக்கு சார் சார்லஸ் விதியின் படி பர்மனுக்கும் வெப்பநிலைக்கும் ஒரு வரைபடம் வரைஞ்சீங்கன்னா அந்த வரைபடத்தினுடைய தன்மை எப்படி இருக்கும் நேர்கோடாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே அடுத்தது மூணாவது ஒன் மார்க் பாக்குறோம் சைக்கிள் டயர் திடீர் என்று வெடித்து அதில் உள்ள காற்று விரிவடைகிறது இது என்ன நிகழ்வு அப்படின்னு சொன்னால் இது இந்த இதுக்கு பேர் என்ன நிகழ்வுன்னு பார்க்கிறோம் முதல்ல இந்த நிகழ்வுகளும் பார்க்கிறோம் நிறைய நிகழ்வுகள் இருக்கு நம்ம நம்மளுடைய புக்கு நாலு நிகழ்வுகள் இருக்கு ஒண்ணு வெப்பநிலை மாறா நிகழ்வு வெப்பநிலை மாறா அதாவது வெப்பநிலை மாறிலி இது ஒரு நிகழ்வு ரெண்டாவது நிகழ்வு வெப்ப மாற்றீடற்ற நிகழ்வு வெப்ப மாறலுக்கும் சூழலிலிருந்து அமைப்புக்கும் வெப்பம் பரிமாறப்படாது வெப்பம் பரிமாறப்படாது அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது என்ன நிகழ்வு பார்த்திருப்போம் இந்த பாடம் படித்தாலே இதெல்லாம் ஞாபகம் வரணும் அழுத்தம் மாறா அப்படின்னு சொல்றது அழுத்தம் மாறும் எடுத்துக்காட்டு அழுத்தம் மாறா நிகழ்வுக்கு சார்லஸ் விதி ஒரு எடுத்துக்காட்டு வெப்பநிலை மாறா நிகழ்வுக்கு வாயில் விதி ஒரு எடுத்துக்காட்டு இப்ப அழுத்தம் மாறா நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா பி மாறிலி அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது பருமன் மாறா நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து என்னங்க பருமன் வி வந்து மாறிலி அவ்வளவுதான் பாருங்க வெப்பநிலை மாறாது ஒண்ணு வெப்ப மாற்றீரற்ற நிகழ்வு வெப்பம் பரிமாறப்படாது அழுத்த மாறா நிகழ்வு பருமன் மாறா நிகழ்வு இப்ப நமக்கு இந்த கொஸ்டின் படி சைக்கிள் டயர் திடீர் என்று வெடிக்குது அப்படின்னு சொல்லும் போது 
இந்த நிகழ்வுல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் திடீர்னு வெடிச்சது அப்படின்னா உள்ள இருக்க காற்று மிக விரைவாக சூழலுக்கு மாற்றப்படும் நம்ம ஒரு ஒரு செகண்ட் அப்படிங்கறதுக்குள்ளேயே சைக்கிள் டயர் வெடிச்ச உடனே சைக்கிள் டயருக்குள்ள இருந்த காத்து எல்லாம் வெளியில போய் என்ன ஆயிரும் சூழலுடன் கலந்துரும் அப்ப இது வந்து ஒரு உடனடி நிகழ்வு சரிங்களா இந்த சைக்கிள் டயர் வெடிக்கிறது சைக்கிள் டயர் இல்லைங்க வெடித்தல் அப்படிங்கிறது இந்த உடனடி நிகழ்வு நடந்ததுன்னா வெளியில உள்ள டயருக்குள்ள காத்தல்ல வெளியில போய் சீக்கிரமா பரவிடுச்சு அப்ப இந்த இந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதிக வெப்பநிலையில் உள்ள வெளிக்காற்றில் இருந்து வெளியில வந்து நம்ம அதிக வெப்பநிலை இருக்கு இல்லைங்களா ஏன்னா நம்ம வந்து டயருக்குள்ள கம்பேர் பண்ணும்போது வெளிப்புற சூழ்நிலை வந்து அதிக வெப்பமா இருக்கு அப்ப இந்த இடத்துல வந்து இரண்டு பக்கமும் வெப்ப வந்து இந்த காற்று மூலப்பொருள் பரிமாறிக்கொள்ளப்படும் போது இது ஒரு உடனடி நிகழ்வா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த வெப்ப பரிமாற்றம் என்பது ஏற்படவே ஏற்படாது ஏன்னா இது வந்து மீ மெது நிகழ்வுனா பரவாயில்ல ஆனா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உடனடியா திடீர்னு வெடிச்ச உடனே காற்று மூலப்பொருள் வந்து டக்குன்னு வெளியில போய் எல்லாத்தோடய பரவிடுது அப்ப எல்லாத்தோடய போய் மிக்ஸ் ஆயிருது அப்ப வெளியில இருக்கக்கூடிய வெப்பம் உள்ளயோ உள்ள இருக்கக்கூடிய வெப்பம் வெளியவோ போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் குறைவே அப்ப இந்த நிகழ்வை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்னு சொன்னா வெப்ப பரிமாற்றம் இல்லாத ஒரு நிகழ்வுன்னு சொல்லலாம் வெப்பநிலை மாறா நிகழ்வு சொல்ல முடியாது அழுத்த மாறா நிலையும் சொல்ல முடியாது பருமன் மாறா நிலையும் சொல்ல முடியாது காற்று விரிவடைஞ்சிருச்சு அப்ப இந்த இடத்துல வெப்ப பரிமாற்றம் உடனடியாக இந்த நிகழ்வின் மூலமாக நடக்கிறது கிடையாது அப்ப இந்த சைக்கிள் டயர் திடீர் என்று வெடிக்கும் போது அந்த காற்று மூலக்கூறுகள் வெளியில இருக்கக்கூடிய காற்று மூலக்கூறுகள் பரவும் பொழுது டக்குன்னு வந்து அந்த வெப்ப பரிமாற்றம் என்பது ஏற்படாது அதனால இந்த நிகழ்வை நான் என்னன்னு சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா வெப்ப பரிமாற்றம் இல்லா ஒரு நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா இதுதான் மூணாவது ஒன்மார் நாலாவது ஒன்மார் படிங்க புரியலீங்க கேட்டு மறுபடியும் நடத்துற நாலாவது ஒன்மார் ஒரு நள்ளியல்பு வாயு ஒன்று பி ஒன் வி ஒன் டி ஒன் என் என்ற சமநிலை நிலையில் இருந்து டூ பி ஒன் த்ரீ பி ஒன் டி டூ என் என்ற மற்றொரு சமநிலை நிலைக்கு சென்றால் சென்றால் என்ன நடக்கும் வெப்பநிலைகள் எப்படி அந்த இருக்கும் என்ன தொடர்பு ஆரம்ப வெப்பநிலைக்கும் இறுதி வெப்பநிலைக்கும் கேட்கிறேன் ஒரு நல்லியல்பு வாயு ஒன்று ஆரம்பத்தில் பாருங்க பி ஒன் வி ஒன் டி ஒன் டி ஒன் இல்லைங்க என் இப்படி இருக்கக்கூடியது வேறு நிலைக்கு மாறுது என்ன நிலைக்கு மாறுது டூ பி ஒன் டூ பி ஒன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ வி ஒன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டி டூ இந்த டி டூ தான் என்னன்னு தெரியலைங்கிறாங்க அதை கண்ணுடி சொல்றாங்க என் வந்து அப்படியே தான் இருக்கு மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை அப்படியே தான் இருக்கு ஆனா அழுத்தம் மாறிடுது பி ஒன்கிற அழுத்தத்துல இருந்து டூ பி ஒன்கிற அழுத்தம் மாறிடுது பி டூங்கிற அந்த வி ஒன்கிற அந்த பருமன் வந்து த்ரீ வி ஒன்கிற பருமனுக்கு மாறிடுச்சு அப்படின்னா பாருங்க ஒரு சமநிலையிலிருந்து இன்னொரு சமநிலைக்கு செல்கிறது வெப்ப சமநிலை அப்படின்னு சொல்றோம் வெப்ப சமநிலையில சமநிலை இல்லைங்களா இங்க வந்து என் வந்து சமநிலையில இருக்கு இந்த சமநிலையை அடையணும்னா ஆரம்ப வெப்பநிலை எப்படி இருந்திருக்கும் இறுதி வெப்பநிலை ஏன்னா எல்லாமே டி ஒன் கண்டு பிடிச்சிருக்காங்க அப்ப டி டூ கம்பேர் பண்ணும் போது டி ஒன் வந்து எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப இந்த இடத்துல நல்லியல்பு வாயு சமன்பாடு என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டா பி வி இந்த என் கே என்பது ஒரு மாறிலி என்னும் மாறிலி கேவும் மாறிலி என் பாருங்க இந்த இடத்துலயும் மாறல இந்த இடத்துலயும் மாறல அப்ப அந்த மூலக்கூறுகள் எண்ணிக்கை மாறல இன்னொன்னு வந்து கேங்கிறது போல்ஸ்மேன் மாறலி அதுவும் மாறாது அப்படின்னு சொல்லிட்டா அப்ப இந்த நிகழ்வுல என்ன சொல்லலாம் பி வி பை டி ஈக்குவல் டு மாறலின்னு எழுதிக்கலாம் எழுதிக்கலாங்களா பி வி பை டி இல்லைன்னா இப்படி கூட எழுது ஒரு சமநிலையில பி வி ஈக்குவல் டு என் கே டி அப்படின்னா பி ஒன் வி ஒன் என்னை பத்தி அவங்க பேசவே இல்லை அதனால டி ஒன் இன்னொரு சமநிலை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பி டூ வி டூ ஈக்குவல் டு என் கே டி டூ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் ரெண்டையும் வகுக்க போறேன் அப்ப பி ஒன் வி ஒன் டிவைட் பை பி டூ வி டூ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஈக்குவல் டு என் கே டி இதுல என்ன பண்ணலாம் என் என் சமம் கேவு கேவு சமம் சோ ரெண்டையும் நான் வந்து கேன்சல் பண்ணிடு அப்ப என்ன இருக்கு நமக்கு
P1, V1, divided by T2. If you look at T1, you can see the option. If you look at T1, you can see T2 into T2 into T2 into T2 into T2 into T2 into P1, V1, divided by T2 into 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 T2. P2 ங்கிறது பொதுவா என்னவா மாறிடுச்சுங்க 2P1 னு மாறிடுச்சு V2 ங்கிறது என்னவா மாறிடுச்சு 3V1 னு மாறிடுச்சு அப்ப இந்த V1 ని V1 ని கேன்சல் பண்ணுங்க P1 P1 கேன்சல் பண்ணுங்க அப்ப T1 உடைய மதிப்பு என்னன்னு கேட்டால் T2 6A இந்த ஆப்ஷன் இருக்கான்னு பாருங்க T1 T2 6A இதே T2 கேட்டாங்கன்னா 6 T1 அப்படின எழுதலாம் இந்த ஆப்ஷன் இருக்குதா अधिकार अधिकारेम अधिक अधिकारी अधिक मूडप इपड़े और पात्र में रखें 
இதை வந்து உணவு சமைச்சிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம வந்து இங்க வந்து வெப்பப்படுத்திட்டு இருக்கிறோம் அப்ப இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நீர்ம மூலக்கூறுகள் எல்லாமே கொதிக்க ஆரம்பிக்குது இது மேல வந்து ஒரு தட்டு போட்டு இது மேல வந்து ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சிருக்கிறோம் இப்ப இந்த நீர் எல்லாம் என்னாலும் கொதிச்சு நீராவி மேல போகும் நீராவி மேல போக சிறிது நேரத்திற்கு பின் இந்த நீராவி பாத்திரத்தினுடைய மூடிய மேல தள்ளிக்கிட்டே இருக்கு இதெல்லாம் நீங்க பாத்திருப்பீங்க மூடி வச்சு சமைக்கும் போது அந்த நீர் அவை வந்து கொதிச்சுட்டு நீர் அவை வந்து மேல வரும்பொழுது ஓரக்கு வழி இல்லாமல் ஏன்னா அழுத்தம் அதிகமாகுது இல்லைங்களா வெப்பநிலை அதிகமாக அதிகமாக அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிற அழுத்தம் அதிகமாக மூடிய தள்ளிவிடும் வாயு விரிவடையும் இல்லையா மூடிய தள்ளிவிடும் அப்படி தள்ளிவிடும் போது இந்த நீராவியை வெப்ப இயக்க அமைப்பு அப்படின்னு கருதுனீங்கன்னா இந்த நிகழ்வுக்கு பொருத்தமானது எதுன்னு கேட்கறாங்க அவங்களே ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு கேட்டா கியூ அதிகம் ஜீரோவை விட அதிகம் அதனால் செய்யப்பட்ட வேலையும் ஜீரோவை விட அதிகம் இரண்டாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க கியூ வந்து குறைவு அப்படின்னா அமைப்புல இருந்து வெப்பம் வெளியில போகுதுன்னு அர்த்தம் அப்ப செய்யப்பட்ட வேலை அதே தான் அதிகம்தான் மூணாவது ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்கிறாங்கன்னு பாருங்க அதாவது கியூ வந்து அதிகம் சுழியை விட டபிள்யூ வந்து சுழியை விட குறைவுன்னு சொல்லலாம் நாலாவது என்ன சொல்லலாம்னு கேட்டா கியூ வந்து ஜீரோவை விட குறைவு அதனால் டபிள்யூவும் ஜீரோவை விட குறைவு இப்ப இந்த நிகழ்வுல நம்ம என்ன சொல்லலாம்னு கேட்டா நல்லா கவனிங்க எதை அமைப்பா எடுத்துக்கிறோம்னு பார்த்தா நீராவி தான் அமைப்புன்னு சொல்லிட்டாங்க நீராவியை வெப்ப இயக்க அமைப்பு என்று கருதினால் இந்நிகழ்விற்கு பொருத்தமான கூற்று நல்லா பாருங்க உணவு சமைக்கிறது சமைச்சிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் வெப்பத்தை நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் அப்ப இந்த உள்ளுக்குள்ள கூடிய அந்த நீர் கொதிக்குதுன்னா வெப்பத்தை வாங்கிட்டு இருக்குது வெப்பத்தை வாங்குதுன்னு சொன்னாலே கண்டிப்பா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னு கேட்டா கியூ ஆனது ஜீரோவை விட அதிகம் ஏனெனில் வெப்பம் வாங்கப்படுகிறது வெப்பம் அளிக்கப்படுகிறது அமைப்புக்கு வெப்பம் அளிக்க இந்த அமைப்புக்கு வெப்பம் அளிக்கப்படுகிறது அப்ப வெப்பம் அளிக்கப்படுகிறது கண்டிப்பா ரெண்டாவது ஆப்ஷன் வராது ஏன்னா கியூ வந்து லெஸ் தேன் ஜீரோ அப்ப இது கிடையாது நாலாவது ஆப்ஷன் பாருங்க இதுவும் கியூ இஸ் லெஸ் தேன் ஜீரோ இதுவும் வராது அப்போ முதல் ஆப்ஷனா மூணாவது ஆப்ஷன் பார்க்கும்போது இப்ப நமக்கு டபிள்யூ பத்தி தெரியும் டபிள்யூ அதாவது அமைப்பின் மீது செய்யப்பட்ட வேலை இப்ப நீராவி பாத்திரத்தின் மூடியை மேலே தள்ளும் போது அப்படின்னு சொன்னா யார் இங்க வேலை செய்யறாங்கன்னு கேட்டா அமைப்பால் மூடியின் மீது தான் வேலை செய்யுது அமைப்பு எது நீராவி சார் எது அமைப்பு நீராவி தான் அமைப்பு அந்த அமைப்பு தான் மூடிய தள்ளி விடுது நாம எல்லாம் எதுவும் தள்ளல நாம தள்ளனா அமைப்பின் மேல வேலை செஞ்சிருக்கிறோம் ஆனா இங்க நீராவியே போறதுக்கு இடம் இல்லாம அந்த மூடிய தள்ளி விடுதுன்னா அமைப்பு வேலை செய்கிறது நம்ம எயித் லெசன்ல படிச்சிருப்போம் அமைப்பு வேலை செஞ்சதுன்னா மீது நம்ம வேலை செஞ்சோம்னா டபிள்யூ லெஸ் தேன் ஜீரோ அப்ப இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது நீராவி தான் அமைப்பு அதுதான் வேலை செய்யுது அப்ப செய்யப்பட்ட வேலை எப்படி இருக்கும் சுழியை விட அதிகம் அப்ப ஆப்ஷன் என்னன்னு கேட்டா கியூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ டபிள்யூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ அப்ப ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் புரியுதா வெப்பம் அளிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொன்னால் அமைப்புக்கு அமைப்புக்கு வெப்பம் அளிக்கப்படுகிறது எங்க கொடுக்கணும் முதல்ல பார்க்க அமைப்பிற்கு சரிங்களா அமைப்பிற்கு வெப்பம் வெளிவிடப்படுகிறது அப்படின்னு சொன்னா அதாவது அமைப்பு வெப்பத்தை வெளிவிடுது வெப்பம் வெளிவிடப்படுகிறது வெளிவிடப்படுகிறது எங்க வெப்பம் வருது அமைப்பிலிருந்து வெப்பம் வெளியேறுகிறது அமைப்பிலிருந்து 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 வெப்பம் வெளியேற்றப்படுகிறது அப்படின்னா கியூ வந்து லெஸ் தேன் ஜீரோ சரிங்களா 
இது ஒண்ணு இது ரெண்டு மூணாவது பாருங்க இது கியூ வந்து அதிகமா கம்மியாங்கிறது இதை வச்சு கண்டுபிடிச்சலாம் சரிங்களா ஏன்னா இது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்போ வேலை பார்க்கணும் அமைப்பு வேலை செய்கிறது அப்படின்னு சொன்னா அமைப்பு வேலை செய்கிறது வெப்ப இயக்கவியல் அமைப்பு எது அமைப்பு இப்ப நீராவி அமைப்பு நிறுத்திட்டோம் அப்ப அமைப்பே வேலை செஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் சரிங்களா அமைப்பு வேலை செய்கிறது அமைப்பால் வேலை செய்யப்படுகிறது அப்படின்னா சொல்ற அமைப்பின் மீது வேலை செய்யப்படுகிறது அமைப்பிடபிள்யூ வந்து லெஸ் தேன் ஜீரோ சொல்லி இந்த நாலு விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சு வச்சோம்னா உடற்பயிற்சி செய்யறோம் நமது உடலை ஒரு அமைப்பு கருதினால் கீழ்கண்டவற்றுள் எது பொருத்தமானது அப்படின்னு கேக்குறாங்க என்னென்ன ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க delta u is greater than 0 w is greater than 0 delta u na paren gelare delta u na aga aatral maarupaadu appdin agalam w ngiradhu ungalke theriyum velai adutha parunga delta u less than 0 w greater than 0 மூணாவது பாருங்க delta u greater than 0 so less than 0 வா மூணாவது ஒரு நிமிஷம் மூணாவது ஆப்ஷன் வந்து delta u less than 0 w less than 0 நானாவது என்னன்னு பார்த்தா delta u equal to 0 w greater than 0 அப்படினா இப்போ என்ன சொல்றாங்க அதிகாலையில நம்ம உடற்பயிற்சி செய்யறோம் செய்யறதுனால என்ன ஆகும் நம்ம உடல் ஒரு வெப்ப இயக்க அமைப்பு எடுத்துட்டா இது என்ன நடக்கும் உடற்பயிற்சி செய்யும் போது நம்ம உடம்பில் இருந்து வெப்பம் வெளியேறும் சரிங்களா உடற்பயிற்சி செய்யறதுனா வெப்பம் வந்து வெளியில போகும் அப்ப அமைப்பால் வேலை செய்யப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்ன சொல்றோம் அமைப்பால் வேலை செய்யப்படுகிறது அமைப்பு நம்ம உடல் தானே வேலை நம்ம உடல்ல இருந்து தானே வெப்பம் வெளியில போகுது அப்ப அமைப்பு தானே வேலை செய்யுது அப்ப அமைப்பால் வேலை செய்யப்படும் போது நம்ம என்ன சொல்லணும் இதுக்கு முன்னால கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ எங்கெங்கெல்லாம் டபிள்யூ கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தேர்ட் ஆப்ஷன் அப்ப கண்டிப்பா சார் தேர்ட் இல்ல போர்த் கண்டிப்பா தேர்ட் ஆப்ஷன் கிடையாது டபிள்யூ கிரேட்டர் தேன் ஜீரோனா மூணு ஆப்ஷன்ல இருக்குது இதுல எதுன்னு பார்த்தா இப்ப உடல் வேலை செய்யுது இவ்வாறு நம்ம என்ன பண்றோம் நம்மளுடைய அமைப்பு அதாவது நம்ம உடல் தான் அமைப்பு இது வேலை செய்யுது செய்யறதுனால நம்ம உடல்ல இருந்து வெப்பநிலை வெப்பம் வெளியில போகுது அப்ப நம்ம உடலினுடைய வெப்பநிலை குறையும் அப்படின்னு சொன்னால் வெப்பநிலை குறையும் போது அக ஆற்றலும் குறையும் இங்க எது அக ஆற்றல் குறையுது ரெண்டாவது ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொன்னா புரியுதா என்ன சொல்றேன்னு அமைப்பே வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொன்னா டபிள்யூ இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இந்த அமைப்பு வேலை செய்யறதுனால உடலினுடைய வெப்பநிலை குறையுது அதனால டெல்டா யூ அக ஆற்றல் மாறுபாடு ஜீரோவை விட குறைவு அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுதான் இந்த ஏழாவது ஒன் மார்க் அடுத்த ஒன் மார்க் பாக்கலாங்களா எட்டாவது என்ன சொல்லிக்கிறாங்கன்னு கொஸ்டின் பாருங்க மேசை மீது வைக்கப்பட்ட சூடான தேநீர் சிறிது நேரத்தில் சூழலுடன் வெப்ப சமநிலை அடைகிறது ஒரு மேசை இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு டம்ளர் வச்சிடறாங்க இந்த டம்ளர்ல சூடான தண்ணி இருக்குது இந்த தண்ணி வந்து சூடா இருக்கு ஸோ இதுல இருந்து ஆவி வந்து வெளியில போயிட்டு இருக்கு இது சூழலுடன் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இந்த சூழலுடன் வெப்ப சமநிலை அடைகிறது ஏன்னா இதுல இருக்கக்கூடிய வெப்பம் வெளியில போகும்போது அங்க இருக்கக்கூடியது எதுவும் சேர்ந்து இரண்டும் வெப்ப சமநிலை அடைஞ்சிடும் அப்படிங்கிற இப்ப அறையில் உள்ள காற்று மூலக்கூறுகள் இந்த அறையில காற்று மூலக்கூறுகள் நம்ம கண்ணு தெரியாமல இருக்கு இல்லையா இந்த காற்று மூலக்கூறுகளை வெப்ப இயக்கவியல் என்ற அமைப்பு என்ற கருதினால் 
கீழ்கண்டவற்றில் எந்த கூற்று பொருத்தமானது என்னென்ன கூற்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஒன்னு என்னது டெல்டா யு கிரேட்டர் தென் ஜீரோ கியூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரெண்டாவது ஆப்ஷன் என்னது டெல்டா யூ கிரேட்டர் தென் ஜீரோ டபிள்யூ லெஸ் தென் ஜீரோ மூணாவது டெல்டா யூ கிரேட்டர் தென் ஜீரோ கியூ கிரேட்டர் தென் ஜீரோ நாலாவது டெல்டா யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ கியூ கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இப்ப நல்லா கவனிங்க ஒரு மேசை மேல சூட தண்ணி இருக்கக்கூடிய ஒரு டம்ளரை வச்சுட்டோம் அந்த டம்ளர்ல இருந்து தண்ணி ஒரு தேநீர் வச்சிருக்காங்க சரியா தேநீர் வச்சிருக்கிறாங்க அந்த தேநீர் வந்து நல்லா கொதிக்குது அது கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பார்த்தா அந்த வெப் சுற்றுப்புற சூழலுடன் வெப்பச்சம் நிலையை அடைஞ்சிருது இப்ப அறையில் உள்ள காற்று மூலப்பொருள் தான் வெப்ப இயக்கவியல் அமைப்பு அப்படின்னு நினைச்சிட்டீங்கன்னா எந்த கூற்று வந்து பொருத்தமானதா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கிறேன் அப்ப பாருங்க வெப்பம் வெளியில போகுது வெப்பம் வெளியில போகுது எங்க போகுது அமைப்புக்கு போகுது வெப்பம் வந்து அமைப்புக்கு போகுது அப்ப அமைப்பு வந்து வெப்பத்தை வாங்குதுன்னு அர்த்தம் புரியுது என்ன சொல்றேன் இங்க எது அமைப்புன்னு சொல்றோம் காற்று மூலக்கூறுகள் காற்று மூலக்கூறுகள் என்ன பண்ணுது தேநீரிலிருந்து வரக்கூடிய வெப்பத்தை வாங்கிக்குது அப்ப தேநீரிலிருந்து வரக்கூடிய வெப்பத்தை வாங்கிக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா சூழல் வந்து இந்த ஏன்னா இந்த சூழல் இருக்கக்கூடிய காற்று மூலக்கூறுகள் தானே நம்ம வந்து அமைப்புன்னு சொல்றோம் அமைப்பு தானே அந்த தேநீரிலிருந்து வெப்பத்தை வாங்கிக்குது அப்போ கண்டிப்பா கியூ வந்து என்னவோ காற்று மூலக்கூறுகள் தான் அமைப்பு அது தேநீரில் இருந்து வெப்பத்தை வாங்கிக்குது ஏன்னா வெப்பநிலை அதிகமாக தேநீர் இருந்து வெப்பத்தை வாங்கிக்குது அப்ப கியூ வந்து கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ அப்ப கண்டிப்பா கியூ கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ சொல்லும் போதே வராது இல்லைங்களா அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஆப்ஷனும் வராது ஏன்னா வேலை பத்தி அவங்க பேசவே கிடையாது சரிங்களா இப்போ கியூ வந்து வாங்கிடுச்சு இல்லைங்க ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு அக ஆற்றல மாற்றம் ஏற்படாதா அப்படின்னு பார்த்தால் இப்ப இந்த வெப்பம் வந்து தேநீரில் இருந்து சூழலுக்கு மாத்துறதுனால சூழலினுடைய வெப்பநிலை அதிகமாகுது இல்லைங்களா அதாவது இதுக்கு முன்னால இருந்தது இப்போ இந்த தேநீர்ல இருந்து வாங்கினதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சமா அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் நல்லா கவனிங்க வெப்பநிலை அதிகமானால் அக ஆற்றல் அதிகரிக்கும் வெப்பநிலை அதிகமானால் அக ஆற்றல் அதிகரிக்கும் அப்ப பாருங்க இங்க வெப்பநிலை அதிகமாகுது ஏன்னா காற்று மூலக்கூறுகள் தேநீர்ல இருந்து வெப்பத்தை வாங்கிக்குது அதனால வெப்பநிலை அதிகமாகுது அதனால அகநிலை மா அக ஆற்றல் மாறுபாடு அதிகரிக்குது அப்ப இது இங்க என்ன ஆப்ஷனு டெல்டா யூ கிரேட்டர் தென் ஜீரோ கியூ கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இந்த ஆப்ஷன் தான் கரெக்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்க இந்த ஆப்ஷன் தான் கரெக்டு இப்ப அமைப்பின் மேலதான் வேலை செய்யறோம் அப்ப டெல்டா யூ இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ கியூ இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அடுத்தது ஒன்பதாவது ஒன் மார்க் வாசிங்க இப்ப ஒன்பதாவது ஒன் மார்க் ஒரு டயக்ராம் எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறாங்க சொல்லுமா சொல்லுமா கரெக்ட் நல்லியல்பு வாயு ஒன்று தொடக்க நிலையிலிருந்து இறுதி நிலைக்கு பின்வரும் மூன்று வழிமுறைகளில் கொண்டு செல்லப்படுகிறது எவ்வழி முறையில் வாயுவின் மீது பெரும வேலை செய்யப்பட்டிருக்கும் அதாவது வழிமுறை ஏல பாருங்க ஏற மாதிரி இப்படி போட்டுக்கிறாங்க அப்படின்னா இதுதான் வி ஐ இது வந்து வி எஃப் வச்சுக்கலாம் இப்ப இதுக்கு நேர பார்த்தோம்னா இதுதான் பி ஐ இதுக்கு நேர பி எஃப் இது ஒரு வழிமுறை அப்ப இந்த வளைவரை கீழே இந்த ரெண்டு கோடு போட்டு பாருங்க இதற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பரப்பை தான் நான் பார்க்கணும் இந்த பரப்பை தான் நான் பார்க்க போறேன் சரிங்களா அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னு கேட்டா எதுல பெரும வேலை செய்யப்பட்டிருக்கும் கேக்குறேன் வேலை அப்படின்னு சொன்னால் நான் என்ன வளைவரை வரையிறனோ அதாவது இந்த பி ஐயும் இந்த வி ஐயும் பெருக்கணும்னா எனக்கு பி வி ஈக்குவல் டு வேலை வேலை என்பது ஒரு ஆற்றல் இப்ப இந்த வழிமுறை ஏல நான் அந்த வேலையை கண்டுபிடிக்கிறேன் இப்ப வழிமுறை பி பார்க்க போறோம் இந்த பில போட்ட ஒரு டயக்ராம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க இது வி பி இப்ப என்னன்னா இங்க இருந்து இப்படி போய் இப்படி வருது இந்த மாதிரி வருது இப்போ இதுதான் வந்து விஐன்னு வச்சுக்கலாம் 
அப்ப இதுக்கு நேரா அப்ப இந்த இடத்துல என்னன்னு பாருங்க இந்த இடத்துல இத நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணி இந்த இடத்துல இந்த லைன் அப்ப இது விஎஃப் இந்த லைன் அட்டாச் பண்றாங்க இது வந்து பிஎஃப் சார் பிஐ இது வந்து பிஎஃப் இப்ப பாருங்க இதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பரப்பை நான் பார்க்கணும் இதுதான் செய்யப்பட்ட வேலை இந்த பரப்பு தான் செய்யப்பட்ட வேலை இப்ப வழிமுறை மூணு பாருங்க வி பி அப்படின்னு போட்டுக்கணுமா இப்ப இந்த இடத்துல இப்படி இருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பி வேல்யூ இந்த இடத்துல ஒரு பி வேல்யூ இந்த இடத்துல ஒரு வி வேல்யூ இந்த இடத்துல ஒரு வி வேல்யூ இதற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பரப்பை நான் பார்க்க போறேன் இது கீழே இருக்கு வளைவரைக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பரப்பை பார்க்க போறேன் இந்த மூணு பரப்புல எந்த பரப்பு அதிகமா இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க இந்த பி வி வரைபடத்துல இந்த வளைகோட்டுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பரப்புல எந்த பரப்பு அதிகமா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க எந்த பரப்பு அதிகமா இருக்கும் வழிமுறை ஏவா வழிமுறை பிவா வழிமுறை சியா சாமி வரும் ஏ மதிப்பையும் பெருக்கணும் அதுதான் வேலை அதுதான் பரப்பு அப்ப இரண்டாவது நிலையில செய்யப்பட்ட வேலைதான் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி பத்தாவது ஒன் மார்க் பாத்தலாமா மீள் சுற்று நிகழ்வில் உள்ள நல்லியல்பு வாயுவின் வரைபடம் காட்டப்பட்டுள்ளது இங்கு டி டு ஏ மற்றும் பி டு சி இவ்விரண்டும் வெப்ப பரிமாற்றம் நில நிகழ்வுகள் இச்செயல்முறையில் இச்செயல்முறைக்கு இப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த செயல்முறைக்கு பொருத்தமான பி வி வரைபடத்தை வரைங்க இதுக்கு பி எந்த நாலு வரைபடம் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ எந்த வரைபடத்தை நம்ம வரைஞ்சிருந்தா நீ மேல சொன்ன விபி வரைபடத்துக்கு சமமான ஒரு பி வி வரைபடம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க இப்போ இதுல பார்த்தா நம்ம இந்த நிலையை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் கிரீன் கலர் எடுத்துக்கலாமா இங்க பாருங்க ஏங்கிற ஒரு புள்ளி பிங்கிற ஒரு புள்ளி இப்ப இந்த ஏக்கும் பி க்கு வரைஞ்ச வரைபடமும் ஆகட்டும் இந்த சி க்கும் டி க்கு வரை வரை இந்த வரை வலை வரை பாருங்க இந்த கோடு போட்டு பாருங்க இந்த கோடும் இந்த கோடும் பாத்தீங்கன்னா நேர்கோடா இருக்கு அதாவது ஏபி இப்படி நேர்கோடா இருக்கு யார் யாருக்கு கிராஃப் போடும் போது ஏபி நேர்கோடா இருக்கு டி க்கும் வி க்கும் கிராஃப் போடும் போது அப்ப இது ஒரு அழுத்தம் மாறான் நிகழ்வுன்னு சொல்லலாம் இந்த சிடிங்கிற நிகழ்வும் ஒரு அழுத்தம் மாறான் நிகழ்வுன்னு சொல்லலாம் இந்த பிலிருந்து சி க்கு போற நிகழ்வும் டியிலிருந்து ஏ க்கு வரக்கூடிய நிகழ்வும் அவங்களே சொல்லிட்டாங்க வெப்ப பரிமாற்றம் இல்லாத நிகழ்வு அப்படின்னா வெப்பம் பரிமாறி கொள்ளப்படாது அமைப்பிலிருந்து சூழலுக்கும் சூழலிலிருந்து அமைப்புக்கும் எக்காரணத்தை கொண்டும் வெப்பம் பரிமாறப்படாது இப்ப இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வீக் நேரா நான் ஒரு பாருங்க இது வேணா இந்த டயக்ராம் வேணா அழிச்சிடுறேன் மறுபடியும் முதல்ல இருந்து வேணா போடுறேன் இந்த வீட்டி வரைபடம் மட்டும் அழிச்சிடும் ஏன்னா அதை வச்சு தான் நம்ம இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இப்ப சம்பந்தம் இல்லாத ரெண்டு ஆப்ஷன்ல எது கரெக்டான ஆப்ஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் கவனிங்க இப்ப ஒரு வரைபடம் வரைகிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு வரைபடம் இது அவங்க கொடுத்ததை தான் நான் வரைகிறேன் இந்த வரைபடத்துக்கு பேர் வீட்டி வரைபடம் சொல்லலாம் அதாவது ஒய்எச்சி பருமனையும் எக்ஸ்எச்சில் வெப்பநிலையும் கொண்டு ஒரு வரைபடம் வரைந்தால் அதற்கு பெயர் விடி வரைபடம் இப்ப இந்த நிகழ்வுல பார்க்கும் போது ஏபி இப்படி இருக்கு அப்புறம் பி இப்படி பிசி இப்படி இருக்கு அப்புறம் டி ஏ இப்படி இருக்கு அப்புறம் இப்படி வரும் 
இப்போ இதில் நம்ம பார்க்கும்போது தேவனிங்க ஏவிலிருந்து பிக்கு நான் பார்க்கும்போது மாறா அழுத்தத்தில் போகுதுன்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ நான் இந்த ரெண்டு சேர்ந்து ஒரு வரைபடம் வரைகிறேன் தேவனி இந்த இடத்துல அதாவது இப்படி ஒரு லைன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கங்க சரிங்களா இப்படி ஒரு லைன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கங்க இதுக்கு பேர் பி இதுக்கு பேர் ஏ இதுக்கு பேர் சி இதுக்கு பேர் டி இந்த இடத்துல ஒரு கோடு போடுறேன் நேர ஒரு கோடு பாருங்க நேர ஒரு கோடு போடுறேன்னா என்னத்தான் வி வந்து மாறிலி இப்ப நான் போட்ட நேர்கோட்டுக்கு வி வந்து மாறிலி ஏன்னா நேர கோடு போட்டு வீக்கு இந்த இடத்துல பாருங்க இந்த வீக்கு நேர ஒரு கோடு போட்டேன் அப்படின்னா இந்த நிகழ்வுக்கும் அதே தான் வி இந்த நிகழ்வுக்கும் அதே தான் வி அப்ப இதுக்கு நேர பார்த்தோம்னா பி டூன்னு வரைவேன் இதுக்கு நேர பார்த்தோம்னா பி ஒன் வரைவேன் இப்ப பி ஒன் தான் பாத்தீங்கன்னா பெருசு சரி பி ஒன் வந்து சின்னது பி டூ வந்து பெருசு இதுக்கு நேர டி பாத்தீங்கன்னா டி டூவும் பெருசு டி ஒன் சின்னது அப்படின்னு வரையில அப்ப பாருங்க இந்த ஏபிங்கிறது இந்த பி டூ தானே பெருசு சொல்லிட்டோம் இந்த சிடி கிட்ட நேர இருக்கக்கூடிய பி ஒன் வந்து சின்னதுன்னு சொல்லிட்டோமா அப்ப அந்த பி டூ வந்து உயர்ந்த அழுத்தத்துல இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்ப பாருங்க பிங்கிற டயக்ராம் இந்த பிவி டயக்ராம்ல பி மேல போடுறோமா அப்ப ஏபி மதிப்பு இப்படி இருக்கணும் சிடி மதிப்பு இப்படி இருக்கணும் இது ஏவா இருக்கணும் இது பியா இருக்கணும் இது சியா இருக்கணும் இது டியா இருக்கணும் இப்படிதான் இருக்கணும் புரியுதான் நான் என்ன சொல்றேன்னு இந்த கோட்டுக்கு நேர இப்ப நான் வரைஞ்சிருக்க பாருங்க இது வந்து பி ஒன் இந்த கோட்டுக்கு நேரம் வரைஞ்சிருக்க பாருங்க இது வந்து பி டூ இப்ப நான் போட்ட கிராஃப்ல ஏபி வரைபடம் வந்து உயர்ந்த அழுத்தத்திலும் சிடி வரைபடம் வந்து குறைந்த அழுத்தத்திலும் இருக்கு அப்ப குறைந்த அழுத்தம்னா நான் இந்த லைனை கீழேயும் இந்த ஏபிய மேலையும் போட்டுக்கிறேன் இப்ப பாருங்க ஏபி மேல வர்ற மாதிரி ரெண்டே டைகிராம் தான் இருக்கு முதல் டைகிராமும் மூணாவது டைகிராமும் அப்ப கண்டிப்பா ரெண்டாவது ஆப்ஷனும் நாலாவது ஆப்ஷனும் இதுக்கு ஆன்சர் இருக்காது அப்ப அதை நம்ம அழிச்சிடறோம் சரிங்களா ரெண்டாவது நாலாவது ஆன்சரே கிடையாது அப்ப அழிச்சிடலாம் இப்ப பாருங்க இதே டைகிராம்ல இப்ப நமக்கு ஆப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் வருமா ஆப்ஷன் தேர்டு பார்க்கணும் எது பியில இருந்து சீக்கும் பாருங்க பியில இருந்து சீக்கு பாருங்க இந்த நிகழ்வு ஒரு வெப்ப பரிமாற்றம் இல்லாத நிகழ்வுன்னு சொல்றோம் ஒரு வெப்ப பரிமா அப்ப இந்த தொடக்கம் இந்த பியில இருந்து சீக்கு வரும்போதும் இந்த டியில இருந்து ஏக்கு போகும்போது டியில இருந்து ஏக்கு போகும்போதும் வெப்ப பரிமாற்றம் நடைபெறாதுங்கிறாங்க அப்ப இது ஒரு வெப்ப பரிமாற்றம் இல்லாத நிகழ்வுன்னு சொல்லலாம் ஆனா பாருங்க இந்த சியில இருந்து பியில இருந்து சீக்கு வரும்போது டியில இருந்து ஏக்கு வரும்போது இந்த பருவ மாற்றம் அப்படிங்கிறது முதல்ல சின்னதா இருக்கு முதல்ல சின்னதா தான் அந்த பருவ மாற்றம் நடைபெறும் அப்புறம் டியில இருந்து ஏக்கு போகும்போது பாருங்க இது டி இங்க இருக்குது ஏ இங்க இருக்குது அப்ப இந்த பருவ மாற்றத்தை இந்த பருவ மாற்றம் கம்மி அந்த டயக்ராம்ல வச்சு பார்த்தோம்னா அப்போ இந்த பருவ மாற்றத்தை பார்க்கும் போது முதல் டயக்ராம் மூணாவது டயக்ராம் பார்க்கும் போது எனக்கு இந்த பியில இருந்து சீக்கு வரும்போது வளையுது இல்லைங்களா அது முதல் டயக்ராம் தான் கரெக்டான மேட்சிங்கா இருக்கு ஏன்னா பியில இருந்து சீக்கு போகும்போது வளைஞ்சிருது பாருங்க அப்போ முதல் டயக்ராம்ல பார்க்கும் போது பியில இருந்து சீக்கு வரும்போது இந்த மாதிரி வளைவா வரணும் இங்க இருக்கக்கூடிய பருவ மாற்றத்தை விட டியில இருந்து ஏக்கு போகும்போது இருக்கக்கூடிய பருவ மாற்றம் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ முதல் டயக்ராமுக்கும் மூணாவது டயக்ராமுக்கு பார்க்கும் போது முதல் டயக்ராம் தான் கரெக்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் தட் இஸ் த ஆன்சர் சரிங்களா அதாவது இப்படி வரையிறோம் ஏபி வந்து மேல சிடி வந்து கீழே பியிலிருந்து சிக்கு வரும்போது இப்படி வளையணும் டியிலிருந்து ஏக்கு வரையும்போது இப்படி வரைஞ்சிடும் அவ்வளோதான் சரிங்களா இதுதான் வந்து மீல் நிகழ்வுன்னு அர்த்தம் ஆரம்பிச்ச இடத்துக்கு ஏவுல ஆரம்பிச்சு பி வழியா போய் சி வழியா போய் டி வழியா போய் மறுபடி ஏவுக்கே வந்துடும் ஸோ இதுதான் வந்து மீல் நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்லலாம் பதினோராவது ஒன் மார்க் சொல்லுங்க வெகு தொலைவில் உள்ள விண்மீன் ஒன்று முன்னூத்தி ஐம்பது என்னும் அலை நீளத்தில் பெரும செறிவு கொண்ட கதிர்வீச்சு உமிழ்கிறது முன்னூத்தி ஐம்பது எண்ணம் அலை நீளத்தில் நானோமீட்டர் தானே சார் அலைநீளத்தில் பெரும செறிவு கொண்ட கதிர்வீச்சு உமிழ்கிறது எனில் அவ்விண்மீனின் 
வெப்பநிலை என்னன்னு கேட்கிறது இது வந்து நமக்கு ஸ்டீஃபன் விதி வியனின் இடப்பயிற்சி விதி இந்த ரெண்டு விதி படிக்கிறோம் ஸ்டீஃபன் விதி என்ன சொல்லுது கேட்டால் உமிழப்படும் கதிர்வீச்சினுடைய அந்த ஆற்றல் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டால் வெப்பநிலையும் நான்கு மடி மதிப்பிற்கு நேர்த்தகவில் இருக்கும்னு படிச்சிருக்கும் இது ஸ்டீஃபன் விதி அப்போ ஆற்றலையும் வெப்பநிலையும் தொடர்புபடுத்தி கேட்டால் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இவங்க என்ன கொடுத்து இது வந்து எழுதிக்கலாம் இருங்க ஸ்டீஃபன் விதி ஸ்டீஃபன் விதி இப்ப நமக்கு என்னன்னா லேம்டா அதாவது அலைநிலத்தையும் வெப்பநிலையும் கேட்டுருக்கிறாங்க அப்போ அலை நீளத்தையும் வெப்பநிலையும் தொடர்புபடுத்தி நான் ஒரு சமன்பாடு எழுதணும்னா அது இதுதான் லேம்டா எம் ஈக்குவல் டு பி பை டி இதுக்கு பேரு வியனின் இடப்பயிற்சி விதின்னு சொல்லலாம் இது பேர் என்னங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா வெப்பநிலையை அவங்க கொடுத்து வெப்பநிலையை கேட்கறாங்க அலை நீளத்தை கொடுத்துட்டாங்க இந்த பீங்கிறது என்னன்னு கேட்டா வியனின் மார்லி அப்படின்னு சொல்லுங்க தெரிஞ்சிருக்கணும் பாருங்க அப்ப நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தா தெரியல முடியும் இந்த வியன் மார்லி எவ்வளவுன்னு கேட்டா டூ பாயிண்ட் எயிட் நயன் எயிட் ரெண்டு புள்ளி எட்டு ஒன்பது எட்டு இன்ட்டு பத்து நடுக்கு மைனஸ் மூணு மீட்டர் கெல்வின் அப்படின்னு சொல்லுங்க மீட்டர் கெல்வின் அப்படின்னு சொல்லுங்க இப்ப என்ன கொடுத்தாங்க லேம்டாவும் கொடுத்துட்டாங்க என்ன கொடுத்துட்டாங்க பெரும் அலை நீளம் முன்னூத்தி ஐம்பது மீட்டர் அப்ப இதை பத்து நடுக்கு மைனஸ் ஒன்பது மீட்டர் இப்ப என்ன கேட்கறாங்கன்னா வெப்பநிலை எனவா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க சரி அடுத்த பேஜ் போயிடலாம் கவனிங்க ஃபார்முலா வெப்பநிலை தான் கேட்கறாங்க அப்ப டி ஈக்குவல் டு பி டிவைடட் பை லேம்டா எம் பியினுடைய மதிப்பு என்னங்க ரெண்டு புள்ளி எட்டு ஒன்பது எட்டு இன்ட்டு பத்து நடுக்கு மைனஸ் மூணு டிவைடட் பை முன்னூத்தி ஐம்பது அப்படின்னு என்ன சொல்லுங்க முன்னூத்தி ஐம்பது இப்ப ரெண்டுக்கும் லா கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு அங்கே ஒன் மார்க்ல லா கொடுப்பாங்க நீட் எக்ஸாம்ல இதை வந்து ஈஸியா கேன்சல் ஆகிற மாதிரி கொடுப்பாங்க ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா நான் சொல்லலாம்னா இந்த ரெண்டு புள்ளி எட்டு ஒன்பது எட்ட நான் வேற மாதிரி மாத்தி அதாவது எப்படி இரநூத்தி ஒன்பது புள்ளி எட்டு இன்ட்டு பத்து நடுக்கு ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சுட்டு பாருங்க அப்ப பத்து நடுக்கு மைனஸ் அஞ்சு டிவைட் பை முன்னூத்தி ஐம்பது இது அப்ராக்சிமேட்டா எழுதணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இரநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ஒரு முந்நூறுன்னு வச்சுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப முந்நூறு டிவைட் பை முன்னூத்தி ஐம்பது இன்ட்டு பத்து நடுக்கு மைனஸ் அஞ்சு இது அப்ராக்சிமேட்டா தான் நம்ம கிட்ட லாக் புக் இல்லை கால்குலேட்டர் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்போ அப்ராக்சிமேட்டா வச்சுதான் நம்ம பார்த்தாகணும் அப்போ முந்நூறு முந்நூத்தி ஐம்பது ஏதாவது வகுக்கலாம் அஞ்சால வகுக்க முடியுமா இல்லை ஐம்பதால வகுக்கலாம் இல்லையா ஐம்பதால வகுக்க முடியுமா ஆறு ஐம்பது முந்நூறு ஏழு ஐம்பது முந்நூத்தம்பது இன்ட்டு பத்து நடுக்கு மைனஸ் அஞ்சு ஆற ஏழால வகுக்கணும் அப்ப ஜீரோ புள்ளி வச்சா இது அறுபது அறுபதுல எத்தனை ஏழு இருக்கும் எட்டு ஏழு இருக்கும் எட்டு ஏழு ஐம்பத்தி ஆறு அதுக்கப்புறம் நாலு நாலுனா ஒரு ஜீரோ பண்ணாம நாற்பது நாற்பதுல எத்தனை ஏழுங்க நாற்பதுல நாலுன்னு போட்டா ஏழால வகுக்க முடியாது நாற்பதுல எத்தனை ஏழு இருக்கும் அஞ்சு ஏழு இருக்குமா அஞ்சு ஏழுன்னு போடுற ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா போடுறேன் அஞ்சு ஏழு முப்பத்தி அஞ்சு மிச்சம் அஞ்சு ஐம்பது ஐம்பதுல எத்தனை ஏழு இருக்கும் ஏழு ஏழு நாப்பத்தி ஒன்பது அப்ப மிச்சம் ஒரு ஒண்ணு அப்ப ஒண்ணுன்னா பத்து ஓர் ஏழு ஏழு இப்படி ஏ போயிட்டே இருக்கும் அப்ப பாருங்க புள்ளி எட்டு அஞ்சு ஏழு ஒன்னு இன்ட்டு பத்து நடுக்கு மைனஸ் அஞ்சு இதை நான் என்ன பண்றேன் நாலு ஸ்தானத்தில் புள்ளி வைக்கிறேன் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு ஆல்ரெடி பாருங்க இங்க என்ன இருக்கு டென் பவர் மைனஸ் அஞ்சு இருக்கா ஆஹ் இதுல முன்னூத்தி ஐம்பது நேனோ மீட்டர் விட்டுட்டேன் பாருங்க டென் பவர் மைனஸ் நைனை விட்டுட்டேன் அப்ப டென் பவர் மைனஸ் நைன் மேல போச்சுன்னா டென் பவர் பிளஸ் நைன் ஆயிரும் 
இங்க பாருங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு இது எப்படி எழுதுற பாருங்க எட்டாயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி ஒன்னு இன்ட்டு நாலு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சுட்டோம் பத்து நடுக்கு மைனஸ் நாலு ஏற்கனவே பத்து நடுக்கு மைனஸ் அஞ்சு இருக்குது சோ பத்து நடுக்கு மைனஸ் ஒன்பது பத்து நடுக்கு பிளஸ் ஒன்பது கேள்வின் ஒரு பத்து நடுக்கு மைனஸ் ஒன்பது பத்து நடுக்கு பிளஸ் ஒன்பது கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்ராக்சிமேட்டா போட்டங்காட்டுக்கு எட்டாயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி ஒன்னு வருது இங்க எட்டாயிரத்துல ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் ஒன்னே ஒன்னுதான் இருக்கு நான் அப்ராக்சிமேட்டா போட்டதா சொல்றேன் அக்யூரேட்டா போட்டதா இது உங்களுக்கு வகுத்து நீங்க போட்டுக்கலாம் எப்படி போடுறது இது வந்து இருநூத்தி தொண்ணூறு வச்சு கூட நம்ம எழுதலாம் இருநூத்தி தொண்ணூறு ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணலாம் இருபத்தி ஒன்பதுல எத்தனை முப்பத்தி அஞ்சு இருக்குது அப்படிங்கறத வச்சு நம்ம லாங் டிவிஷன் வச்சு நீங்க போடுறதா போட்டுக்கலாம் அப்ப பாருங்க எட்டாயிரத்துல ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு இது நம்ம கொஞ்சம் அப்ராக்சிமேட்டா போட்டங்காட்டிக்கு எட்டாயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி ஒன்னு ஆனா அவங்க புக்ல கொடுத்துருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா எட்டாயிரத்தி இருநூத்தி எண்பது அதுதான் ஆன்சர் சரிங்களா அவ்வளவுதான் அடுத்தது பாருங்க ஒரு ஒன் மார்க் கேக்குறாங்க கீழ்கண்டவற்றுள் எது நிலை மாறிலின்னு கேக்குறாங்க நிலை மாறிலி நிலை மாறிலின்னு சொன்னால் நிலை மாறிலி இன்னொரு செயல் மாறிலின்னு நினைக்கிறேன் செயல் மாறிலி செயல் மாறிலி நிலை மாறிலின்னு சொல்றாங்க செயல் மாறிலில ரெண்டே ரெண்டு தான் வரும் ஒன்னு கியூவு இன்னொன்னு டபுள்யூ அப்ப என்ன கேக்குறாங்க நிலை மாறிலி எதுன்னு கேக்குறாங்க அப்ப நிலை மாறிலின்னு சொன்னா கியூ டபிள்யூ வரக்கூடாது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்க கியூ இருக்கு டி இருக்கு நிலை மாறிலா அழுத்தம் கன அளவு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வெப்பநிலை அக ஆற்றல் இது எல்லாமே நிலை மாறிலின்னு சொல்லலாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாக்கலாமான்னு கேட்டா கியூவும் இருக்கு டபிள்யூ இருக்கு சரிங்களா அப்ப இது வந்து செயல் மாறிலி அப்ப செயல் மாறிலி வரக்கூடாது அவங்க கேட்கறது நிலை மாறிலி தான் கேட்கறாங்க நான் மூணாவது ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா கியூ டபிள்யூ கண்டிப்பா இல்ல நாலாவது ஆப்ஷன் பாருங்க பி இருக்கு டி இருக்கு இது நிலை மாறிலி ஆனா கூடவே கியூ வந்துருச்சு அப்ப கியூ வந்து செயல் மாறிலி ரெண்டாவது பாருங்க பி அழுத்தம் இருக்குது டி வெப்பநிலை இருக்குது யூ அகாற்றல் இருக்கு இது மூணுமே நிலை மாறிலி இந்த இடத்துல செயல் மாறிலி வரவே கிடையாது அப்ப ஆப்ஷன் என்னன்னு கேட்டா விடை வந்து என்னன்னு கேட்டா தட் இஸ் விடை இதற்கான விடை நீல் கிளை கீழ்கண்டவற்றுள் எது நிலை மாறிலிகளை கொண்ட தொகுப்பு அப்படின்னு கேட்கறாங்க இல்லையா அப்ப இந்த இடத்துல பி டி யூ வி இருந்தா வி போட்டுக்கலாம் அவங்க வி கொடுக்கல பி டி யூ மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இதுதான் நிலை மாறிலிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுதான் பன்னெண்டாவது ஒன் மார்க் அடுத்தது பார்க்கலாமா பதிமூணாவது ஒன் மார்க் படிங்கம்மா பதிமூணாவது ஒன் மார்க் வெப்பநிலை மாறா நிகழ்வு சொன்னா டி மாறிலி வெப்ப மாற்றீடற்ற நிகழ்வுன்னு சொன்னா கியூ ஜீரோ வருமன் மாறா நிகழ்வுன்னு சொன்னா வி மாறிலி அழுத்தம் மாறா நிகழ்வுன்னு சொன்னா பி மாறிலி பேக்கெட் எழுதுறேன் வெப்பநிலை மாறா வெப்பநிலை மாறா நிகழ்வு இது வந்து வெப்ப மாற்றீட வெப்ப மாற்றீட இது வந்து பருமன் மாறாரா இப்ப அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா பருமன் மாறா நிகழ்வுக்கு எது எடுத்துக்காட்டுன்னு கேக்குறாங்க நல்லா கேவனிங்க டபிள்யூ ஈக்குவல் டு எல்லா நிகழ்வுகளையும் செய்யப்பட்ட வேலை கண்டுபிடிப்போம் அப்ப இந்த செய்யப்பட்ட வேலை என்னன்னு கேட்டா டபிள்யூ ஈக்குவல் டு பி இன்டு டெல்டா வி இல்ல பிடிவின்னு சொல்றோம் பிடிவி ஈக்குவல் டு என்ன இப்ப பாருங்க டெல்டா வி அப்படிங்கிறது என்னதுங்க டெல்டா வி டெல்டா வி என்றால் பருமனில் ஏற்பட்ட மாற்றம் பருமன் கொஸ்டின்ல படிச்சீங்க பாருங்க இது என்ன நிகழ்வுன்னு கொஞ்சம் பாருங்க கொஸ்டின்ல படிச்சீங்க இல்லையா இது என்ன நிகழ்வுன்னு பாருங்க என்ன நிகழ்வுமா நீங்க கொஸ்டின் பருமன் மாறாண்டு இங்க பருமன் மாறக்கூடாதுங்கிறாங்க அப்ப டெல்டா ஏற்பட்ட மாற்றம் சுழினா பாருங்க டெல்டாவில் ஏற்பட்ட மாற்றம் 
சுழி அப்படின்னு சொன்னால் இது கூட பிஏ நான் பெருக்கும் போது அதுவும் சுழி அப்ப என்னன்னு சொல்லலான்னு கேட்பேன் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பருமன் மாறா நிகழ்வில் செய்யப்பட்ட வேலை சுழின்னு சொல்லலாம் ஆப்ஷன் இருக்குதாது ஆப்ஷன் இருக்குதா ஏ ஆப்ஷன் கரெக்ட் புரியுதா ஈஸியா இருக்குதா மத்த எல்லாத்துலயும் நீங்க வெப்பநிலை மாறா நிகழ்வா இருக்கட்டும் வெப்ப மாற்றீடற்ற நிகழ்வா இருக்கட்டும் அழுத்தம் மாறா நிகழ்வா இருக்கட்டும் இது மூணுலயுமே நீங்க செய்யப்பட்ட வேலை கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனா பர்மன் மாறவே இல்லைன்னா செய்யப்பட்ட வேலையை கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்ப செய்யப்பட்ட வேலை சுழி அப்படின்னு சொல்லலாம் பதினாலாவது ஒன்மா இருப்பாருங்க கொஸ்டின் படிங்க நீரின் உரை நிலைக்கு அதன் கொதிநிலைக்கும் இடையே நீரின் உரை நிலைக்கும் அதன் கொதிநிலைக்கும் இடையே இயங்கும் வெப்ப எந்திரத்தின் பயனொரு திறன் பயனொரு திறன் என்ன வெப்ப எந்திரத்தில் நீரின் உரை நிலை எவ்வளவு யாருக்காவது தெரியுமா நீரின் உரை நிலை ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் தெரியுமா தெரியாதா தெரியலன்னு சொல்லுங்க செல்சியஸ்ல இருந்து கேள்வினுக்கு மாத்தணும் யாருக்கா தெரியுமா தெரியலன்னு தெரியலன்னு சொல்லுங்க ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னா இருநூத்தி எழுபத்தி மூணு கெல்வின் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ்னா இருநூத்தி எழுபத்தி மூணு கெல்வின் செல்சியஸ் மாத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் சரிங்க செல்சியஸ்ல இருந்து கெல்வினுக்கு மாத்தணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா பாருங்க கெல்வின் வெப்பநிலை அப்படின்னு சொன்னா கூட இருநூத்தி எழுபத்தி மூணு கூட்டணும் இப்ப ஜீரோ செல்சியஸ் எவ்வளவு சொல்லுங்க செல்சியஸ் வெப்பநிலை எவ்வளோ அது கூட இருநூத்தி எழுபத்தி மூணு கூட்டணும் நீரின் கொதிநிலை வெப்பநிலை நீங்க போட்ட இருங்க நீர் எப்ப கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் சொல்லுங்க வெப்பப்படுத்தும் போது எப்ப கொதிக்கும் பயனொரு திறன் கேக்குறாங்க வெப்ப இயந்திரத்தின் பயனொரு திறன் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க பயனொரு திறன் பயனொரு திறன் வெப்ப இயந்திரத்தின் பயனொரு திறன் நான் சொல்லும் போதெல்லாம் அந்த ஃபார்முலா எழுதி வச்சுக்கோங்க ஈட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் டிஎல் ஈட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் டிஎல் பை டிஹெச் இதில் எது டிஎல் எது டிஹெச் நீங்களே சொல்லுங்க எல்லுனா லோ ஹெச்னா ஹை முன்னூத்தி 
இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு டிவைடட் பை முந்நூத்தி எழுபத்தி மூணு முந்நூத்தி எழுபத்தி மூணுல இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு போச்சுன்னா நூறு நூறு பை முந்நூத்தி எழுபத்தி மூணு நாங்க ஈட்டாவோட மதிப்பு என்ன நூறு டிவைடட் பை முந்நூத்தி எழுபத்தி மூணு நூறு முந்நூத்தி எழுபத்தி மூணு ஒழுக்கணும் ஒழுக்கு தெரியுமா கணக்கு போட தெரியுமா முடிக்கிறேன் <laughs> சமி சொல்லுங்க ஆயிரத்துல எத்தனை முந்நூத்தி எழுபத்தி மூணு இருக்கு ரெண்டு முந்நூத்தி எழுபத்தி மூணு இருக்கு எவ்வளவு வரும் ரெண்டு ஆறு ஆறு ரெண்டு ஏழு பதினாலு மிச்ச ஒன்னு மூணு ரெண்டு ஆறு ஆறு மூணு ஏழு எழுநூத்தி நாப்பத்தி ஆறு கழிச்சா பத்துல ஆறு ஓச்சுனா நாலு ஒன்பதுல நாலு ஓச்சுனா அஞ்சு ஒன்பதுல ஏழு போச்சுனா அப்ராக்சிமேட்டா சொல்லுங்க ஒன்னு <laughs> ஆறு ஏழு நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி மூணு மிச்ச நாலு ஆறு மூணு பதினெட்டு நாலு இருபத்தி ரெண்டு பாருங்க ஈஸியாக கழிச்சுக்கலாம் பத்தில் எட்டு போச்சுன்னா ரெண்டு மூணில் மூணு போச்சுன்னா ஜீரோ இருபத்தஞ்சில் இருபத்தி ரெண்டு போச்சுன்னா மூணு பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி ரெண்டு தான் இருக்கு இப்போ இதை மறுபடியும் வகுக்கிறோம் இப்போ இன்னொரு சிறு சேர்க்கலாம் மூணாயிரத்தி இருபதுல எத்தனை முந்நூற்றி எழுபத்தி மூணு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க கடன் <laughs> மூணு <laughs> அப்போ ஒண்ணு கடன் கொடுத்த இருபத்தி ஒன்பதா இருக்கும் ஜீரோ அவ்வளவுதான் கரெக்டா வருமா இருபத்தி ஆறு தான் வருமோ கரெக்டா வருமா சாமி இருக்கிற தப்போ எட்டு மூணு இருபத்தி நாலு மிச்ச ரெண்டு எட்டு ஏழு ஐம்பத்தாறு ஐம்பத்தி எட்டு மிச்ச அஞ்சு எட்டு மூணு இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஒன்பது ஆஹ் கரெக்ட் தான் கரெக்டா நாற்பத்தி ஆறு இருபத்தி ஆறு எண்பத்தி நாலு கரெக்ட் தான் அப்ப எவ்வளவு வருது பாருங்க புள்ளி ரெண்டு ஆறு எட்டு இத சதவீதத்துல கண்டுபிடிக்கணும்னா நூறு பேர் இருக்கணும் அப்போ கீட்டாவோட மதிப்பு பாருங்க புள்ளி ரெண்டு ஆறு எட்டு நூறு நாள பேர் இருக்குன்னா இருபத்தி ஆறு புள்ளி எட்டு சதவீதம் அவ்வளவுதான் நீட்ல எல்லாம் கேட்டாங்கன்னா இது ஈஸியா போடல இருபத்தி ஆறு புள்ளி எட்டு சதவீதம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு லட்சிய குளிர்பதன பெட்டியின் உறைவிக்கும் பாகத்தின் வெப்பநிலை மைனஸ் பனிரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் அதன் செயல்திறன் குணகம் சி ஓ பி ஆனது ஐந்து எண்ணில் குளிர்பதன பெட்டியை சூழ்ந்துள்ள காற்றின் வெப்பநிலை என்ன 
குளிர்பதன பெட்டியில பத்தி படிக்கிற அதாவது நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஃப்ரிட்ஜ பத்தி சொல்றாங்க அதுல உறைவிக்கும் பாகத்தின் வெப்பநிலையை கொடுத்துட்டாங்க மைனஸ் பன்னெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் அதாவது குளிர்விக்கும் பாகம் டிஎல் எவ்வளவுங்க மைனஸ் பன்னெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் யாராவது இது கெல்வின்ல மாத்தி சொல்லுங்க பாப்போம் இது கெல்வின்ல மாத்தணும் என்ன பண்ணுவீங்க வருங்களா <laughs> 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 நீ யாருமே எங்கிட்ட இது வரை கேட்கவே இல்லை இப்ப இருக்குங்க சார் சரி வந்து கல்வினுக்கு மாத்திரம் அப்படின்னு கேட்கணும் இல்லையா யாருமே கேட்கலாம் வெப்பநிலையினுடைய அடிப்படை அழகு வெப்பநிலையினுடைய எஸ்ஐ அழகு கெல்வின் தான் அதனால செல்சியஸ்ல இருந்தாலும் ஃபேரன் ஹீட்ல இருந்தாலும் கெல்வினுக்கு மாத்தணும் அதனாலதான் கெல்வினுக்கு மாத்திக்கணும் இப்ப இதை சிஓபின்னு கொடுத்துட்டாங்க இது பேர் என்ன கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அர்த்தம் அதாவது செயல்திறன் புனகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ இந்த மதிப்பு அஞ்சன் கொடுத்துட்டாங்க இதுதான் பீட்டா நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் படிக்கும் போது நம்மளுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு அதாவது பீட்டா ஈக்குவல் டிஎல்ஏ மைனஸ் டிவைட் பை டிஹெச் மைனஸ் டிஎல் சொல்லலாம் டிஹெச் மைனஸ் டிஎல் என்ன கேட்கறாங்க உயர்ந்த வெப்பநிலை இப்ப எனக்கு பீட்டா கொடுத்துட்டாங்க டிஎல் கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு என்ன தெரியாது டிஹெச் வந்து எவ்வளவு தெரியவே தெரியாது அப்படின்னா இது எப்படி எழுதலாம் பாத்துக்கோங்க டிஹெச் மைனஸ் டிஎல் ஈக்குவல் டிஎல் பை பீட்டான்னு எழுதலாம் எனக்கு டிஹெச் தான் வேணும் அப்ப டிஎல் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாம் அப்ப டிஎல் பை பீட்டா பிளஸ் டிஎல்னு எழுதிக்கலாம் இப்ப இது எப்படி எழுதலாம்னு பாருங்க டிஹெச்சோட மதிப்பு வேணும் இல்லைங்களா டிஎல் எவ்வளவுங்க இருநூத்தி அறுபத்தி ஒண்ணு பீட்டா எவ்வளவு அஞ்சு பிளஸ் எவ்வளவுங்க இருநூத்தி அறுபத்தி ஒண்ணு இது என்ன பண்ணணும் அஞ்ச குறுக்கு பெருக்கள் பெருக்கணும் அப்ப இருநூத்தி அறுபத்தி ஒண்ணு பிளஸ் அஞ்சால பெருக்கணா ஓர் அஞ்சு அஞ்சு அஞ்சாறு முப்பதுக்கு ஜீரோ மிச்சம் மூணு அஞ்சு ரெண்டு பத்து பதிமூணு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி அஞ்சு டிவைட் பை அஞ்சு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி அஞ்சையும் இருநூத்தி அறுபத்தி ஒண்ணு கூட்டின எவ்வளவு வருங்க அஞ்சு மூணு ஆறு அப்புறம் ஒரு ஆறு ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஒரு ஒண்ணு டிவைட் பை அஞ்சு இத கல வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணணும் கேன்சல் பண்ணலாம் இல்லைங்களா அஞ்சால கேன்சல் பண்ணா ஒரு அஞ்சு அஞ்சு மூணு அஞ்சு பதினஞ்சு சரிங்களா ஆறுல ஒரு அஞ்சு இருக்கும் அப்புறம் மிச்ச ஒண்ணு அப்படித்தானே அப்ப பதினாறுல மூணு அஞ்சு இருக்கும் அப்புறம் மூணு அஞ்சு பதினஞ்சு மிச்ச ஒண்ணு புள்ளி வச்சீங்கன்னா பத்து பத்துல எத்தனை அஞ்சு இருக்குன்னு கேட்டா ரெண்டு அஞ்சு இருக்கும் அப்ப என்ன வரும் பாருங்க முன்னூத்தி பதிமூணு புள்ளி ரெண்டு கெல்வின் இதுதான் டிஹெச் சார் இந்த மதிப்பே இல்லையே என்ன பண்றதுன்னு கேட்டா அவங்க ஆன்சர் எல்லாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க செல்சியஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் கெல்வின்ல இருக்கு செல்சியஸ்ல இருந்து கெல்வினுக்கு மாத்தணும்னா இருநூத்தி எழுபத்தி மூணு கூட்டினீங்க கெல்வின்ல இருந்து செல்சியஸ்க்கு மாத்தணும்னா என்ன பண்ணுவீங்க மூணு <laughs> 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 கழிச்சால் எவ்வளவு வருங்க ரெண்டு சரி கல்வி நடந்தா ஜீரோ முப்பத்தொன்னுல இருபது போச்சுன்னா நாற்பது அப்ப டிஹெச்சோட மதிப்பு நாற்பது புள்ளி அவ்வளவு இங்கே கே வேண்டாம் கே வேண்டாம் யூனிட் இதை நம்ம கல்வி செல்வி மாத்திரம் ஆன்சர் இருக்குதா நாற்பது புள்ளி ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் புரியுதா புரியுதா 
ஒண்ணு இருங்க சொல்லிடுறேன் ரெண்டு ஃபார்ம்ல ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னாலே வெப்ப இயந்திரம்னு கேட்டால் அங்க பை எண்ணூறுத்தில் கேட்டாங்கன்னா ஒன் மைனஸ் டிஎல் டிவைடட் பை டிஹெச் போடுங்க இல்லைன்னா இது இப்படி கூட எழுதலாம் டிஹெச் மைனஸ் டிஎல் டிவைடட் பை டிஎல் எழுதலாம் இந்த மதிப்பு தான் ஈட்டா பயனுறுத்துறது குளிர்பதன பெட்டியை பத்தி பேசினாங்கன்னா சிஓபி பத்தி தான் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா டிஎல் எழுத மாட்டேங்குது எழுத மாட்டேங்குது மதிப்பு TL by TH minus TL 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 by TH minus TL. COP COP beta beta பாடத்துல <laughs> வேலை <laughs> 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 <laughs>